Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von ESU, führend in Modellbahnelektronik und Zubehör. Willkommen, liebe Modellbahnfreunde, bei unserem Modellbahnmarathon hier auf der Dortmunder Messe, der Intermodellbau 2024. Es ist der letzte, die letzte Live-Aufzeichnung des Tages. Manchmal sagt man ja auch immer, das Beste kommt zum Schluss. Und ich hoffe, dass ich heute das Beste zum Schluss für Sie getroffen habe. Denn Sie sehen schon hinter mir im Hintergrund ganz viel Modelleisenbahn und der Kenner weiß, wo wir jetzt sind bei NMJ. Und neben mir steht natürlich Finn Mu, der sich schon riesig drauf freut, Ihnen die Neuheiten und das, was so gerade in ist, vorstellen zu dürfen. Hallo Finn. Hallo Frank. Wir freuen uns, dass wir wieder zusammen sind ja. und dass wir unsere Neuheiten zeigen können. Das ich freue mich auch. Wie verrückt, dass ich heute hier stehen kann <lacht> und mit Finn gemeinsam die Neuheiten machen kann. Und da die Zeit ein bisschen drängt. Ja, geben, geben wir jetzt ein bisschen Gas Gerne. und äh, wir haben äh, auf unserem Drehteller schon eine sehr kleine, putzige Stangen-E-Lok stehen. Ja, die NSB Typ L5 von 1927 bis 1973 war das. Bis 1943, wie lange sind die 73, gefahren? 73. 73. 73 waren die in Betrieb. Also waren es Lokomotiven, die sehr haltbar waren, würde ich sagen, wenn die so lange gelaufen sind. Ja, aber die waren sehr zuverlässig. Die haben sogar, die waren 70 Stunden Kilometer schnell, haben sogar die Expresszüge Express eingesprungen, wenn die keine andere Lokomotive gehabt haben. Also bei 60 km/h stelle ich mir was anderes vor, oder? <lacht> aber ja. Expresszüge sind doch nicht so zu Anfang gewesen. War nicht so lange Strecke, also das war, ja, war, zu, war ganz bald der, der Dampf oder der Dieselbetrieb. Ja. Okay. Das, das muss man sagen. Also eine sehr wunderschöne Lok, die eigentlich im Grunde genommen nur auf den norwegischen Anlagen zu Hause sein durfte, bei den norwegischen ja. Modellbahnfreunden, oder? Teilweise, die gingen auch in Schweden rein, nicht so weit, aber die gingen über die Grenze in Schweden, ja. Charlottenberg und auch nach Kiel, da mit Gütesüge. Wie Sie auf dem Bild auch sehen können, wunderbar detailliert. Es ist, wie gesagt, immer wieder eine Brezel, wie fein man jetzt Box herstellen kann. Es ist unglaublich, die Details stimmen. Ja. Und ja, ich mag diese Altbauelektrischen Lokomotive, die haben was weiß ich. Die haben was Martialisches. Ja. Genau. Und und noch, dass die Kraft sich bewegt. Ne? Und die große Räder und die Kuppelstange ja. und die auswendige ja. Ölkühlungsrohre ja. und die Detaillen da. Ich finde es einfach schön. Dazu gibt es ja auch eine Schwesterlok, hast du mir gesagt. Ja, L2. 2 eigentlich. Ja. Ich werde mal so schnell sein. Und die Lok mal, soweit mir das gelingt, ja. drauf zu oh, also, Das ist das gleiche, eigentlich, also, aber Typ B, L5 Typ B. Das wäre die letzte Zeit, zwei, das gebaut wurde in 1930. Und die waren ein bisschen modernisiert, dann hatten ein bisschen andere Fenster und so. Ja. Und andere Dachaufbau. Und wir müssen auch das bauen, wenn wir schon bei dieser Serie also wurde unterwegs etwas sind. Etwas designt, etwas äh, moderner gemacht, oder? Äh, nein, nicht direkt moderner, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Aber ja, also, schön. Also für den Laien, sage ich mal so, wenn man die Lokomotive sieht, ist schwer, einen Unterschied zu erkennen, was, was die beiden Maschinen unterscheidet. Also auf die Dachaubau siehst du ein extra Loch da dran, darauf und dann gibt es extra. Äh, Isolaturen, um Spannung reinzukriegen. Also so, solche Details sehen nur die Spezialisten. Tut mir leid. Eigentlich. Aber sie hat was. Ich muss ja. sagen, sie hat ja, was. Vor ja, allem ja. diese großen Scheinwerfer sind der Hammer. Die, Aber die, 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 die braucht man in Norwegen, oder? Das hat das war überall in Norwegen, diese großen 45 Diameter Scheinwerfer, die ja. überall benutzt. Wenn da so ein Elch rumhopft auf den Gleisen, den muss man ja rechtzeitig sehen, sozusagen. Ne? Ja, ja. Das, ist, das ist natürlich wichtig. Ja. Aber er hat, was, er hat Charakter, ich würde sagen. Er hat Charakter, die Lok, ja. 
Ich würde als Deutscher sagen Eisenschwein. Ja. <lacht> ja, ja viel Material. Ja, 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 ja. Ist ja sozusagen. Und schwer und, äh, und schwer. Und Zugkräfte. Genau. Ja, ja, also ja. ist das ja gar nicht so weit hergeholt mit dem Eisenschwein. Nein, nein, das passt, okay. gut, passt gut. Die nächste Lok. Ich nehme die mal schnell runter. Ja. Wir müssen ein bisschen improvisieren. Es ist ja was ganz Knuffiges, was jetzt kommt. Was gegen, was gegen die Arbeiter hier. Also, wenn ich mal groß bin, dann ähm, mache ich mein eigenes Gleisnetz und kaufe mir dieses Fahrzeug. Ja, dann muss ein bisschen ein paar Entzahnhügel darauf haben und ein paar Spaden um das, äh, und ein paar alte Schwellen darauf. Ja. Weil das Bahnunterhaltungsfahrzeug ja. oder Schneeräumefahrzeug. Ja, salopp, ich sag mal, salopp hätte ich gesagt, es ist ein Bahndienstfahrzeug, aber genau. der äh, Schneeflug vorne dran erinnert mich ja dann doch, au, es kann wieder Winter werden. Die Temperaturen draußen sind ja auch schon recht kühl. Ne? Also, ja, und das ist vor allem in Skandinavien, dass Temperaturen ja. Noch, ja. Nicht, so letzte, nicht so wie letzte, letzte Winter mit minus 30 Grad in Oslo, 31 ja. Grad. Blöde Frage, zwischendurch liegt noch Schnee bei euch. Ja, 500 Meter über Meer, so, ja, direkt an Oslo liegt immer noch Schnee. Du bist nicht zu beneiden. Also nein, wir hatten, wir nein. hatten schon wunderschönes Wetter hier, 14 Tage lang, sagen wir mal so. Äh, bei uns war das eine frische Winter, <lacht> Früchte, die hat früh angefangen, ja. hat geregnet wahnsinnig, dann geschneit wahnsinnig und dann Regen auf die gefrorene Boden. Und dann war glatt, als du konntest nicht bewegen. Und dann, dann kommt Unmengen von Schnee. Ich will es gar Grund. nicht mehr hören. Ich will es gar nicht mehr hören. <lacht> gut, gut. Sehr gut, anstrengend, gut. diese Winde. Sehr anstrengend. So, nochmal zu diesem Fahrzeug. Ja. Ähm, ist ja wahrscheinlich in jedem ein, kleinen oder größeren Bahnhof da gewesen. Oder? Der, das ist ein alter Tri kleiner Triebwagen mit ja. 24 Sitzplätzen. Nach dem Ausmusterung von Personenzugdienst okay, also haben die, die ja ja die haben die war ein Personenmotor Diesel Triebwagen zwei Achse mit 24 Sitzplätze mhm. aber dann wenn es äh, umgebaut waren dann würden sie in Bahndienstleistungen ja, ja. eingesetzt ja. So ein kleines süßes Ding eine wunderschöne Sache <lacht> und jetzt liebe Freunde kommen wir eigentlich zu Fins wie soll ich sagen, Spezialstrecke. Ähm, wie viele Meter, Noah, passt du jetzt zusammen? Du hast mal was von 26 Metern gesagt, aber das ist bei weitem schon überschritten. Äh, weiß ich nicht äh, exakt, aber ich habe schon viele. <lacht> also, wie gesagt, vor zwei Jahren hat er mir habe ich ihn mal gefragt, wie viel, wenn man die Noahs, die jetzt schon gebaut hat, aneinander reiht, waren es 26 Meter. Das ist vor zwei Jahren gewesen. Aber ich denke, jetzt äh, sind ein paar dazugekommen, das heißt, wir bei 30 Metern schon. Ich glaube schon, wir haben 120 Varianten nur die Topline gemacht. Dazu ja. kommt Superline. Grün und dann würden die ja. ab 63 zeitweise in Rotbraun mit gelben Streifen lackiert und dann kommen die Gitter dazu mhm. und dann kommen ein bisschen Änderungen dazu und die haben die Ursprungsdächer mit die für die Dampfaufwärmung hatten ja. wir ja. Auf gehabt ja. lange. Aha. So, es ist ein anderes Modell und eine andere Variante, ja. das wir nicht früher gemacht haben ja. in Topline. Ja. Was auffällt bei den norwegischen Maschinen, die man, glaube ich, DI3 nennt? Ja. Yep. Yep. <lacht> ich hab's gewusst. <lacht> <lacht> ähm, was auffällt bei den norwegischen Maschinen, ich finde das immer ganz knuffig, diese, diese verkleideten Fenster von. Sieht denn der Lokführer überhaupt ja, aus? Ja, das sieht gut. Das sieht sehr gut aus. Die sind schmal, die sind dünn, aber ja. die sind tief. Ja. Und du kannst wegen Eiszapfen in den Tunnel eingegangen, ja. weil da fliehen dann ganz schnell ganz große Eiszapfen, hm. um die da so ja. wegräumen, ohne dass die Luft für 55 Kilo Eis ja. in die Führerkabine kriegt, ist das da gemacht. 
Sehr gut. Also der Schutz muss sein, wenn er vor allen Dingen dann in den Weiten oben fährt. Da findet er ja auch kein Glas, wenn er mal schnell die Frontscheibe wechselt. Äh, das wird schwierig. Das wird schwierig in, in, in die Pampa. So, dann haben wir die nächste. Das ist eine grüne Maschine. Ähm, Blau. Blau ist die. In den Demonstrator. Oh ja. Strabag Demonstrator. Durch die vielen Scheinwerfer habe ich jetzt ein bisschen. Ja, ja, ja. ja. Das ist äh, eine Teil von unserer deutschen Serie, dass wir jetzt ja. äh, seit kurzem auf den Markt gebracht haben. Diese ehemalige dänische Noirs, das äh, nach Deutschland kam und dann unterschiedliche Eigentümer gehabt haben. Es sind ja viele Maschinen seit den Mitte der 90er Jahre nach Deutschland gekommen. Ist ja Wahnsinn. eigentlich schön. Ja, das ist wunderbar. Passt schon. Passt schon. Ja. Damit der Finn eben wiederum viel Arbeit hat, damit er auch die ganzen unterschiedlichen Druckvarianten <lacht> noch bringen kann. Aber es ist wirklich tatsächlich so, ähm, mal abgesehen von der Altmagrel, aber man findet ja auch bei der Strabag zum Beispiel ja, ja. überall diese Maschinen. Absolut. Das muss doch irgendwas haben mit diesen Maschinen. Äh, mit Nuam ist was. Es ist ein Kult. Kult. Hast du einmal ein Nuam gehört? Du, du vergisst es nie. Ich habe eine gehört, die heißt 1131 und da haben sich mir leicht ja, die Armhaare ja. aufgestellt. Aber ja, das ist ja. eine andere Geschichte. Ja, ja. Die sind so. einfach schön und die sind zuverlässig. Ja. Also die kleinen Unternehmen, die schätzen diese Look, weil die sind einfach so, 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 so wacken, einfach so reparieren, ja. funktionieren immer. Ja. Und hast du einen Schraubensee, einen großen Schraubensee in der Hintertasche, <lacht> ein Stahlrad, dann kommt du zum Ziel, wird gesagt. Ja, genau. Diese Lokomotive. <lacht> Und unschlagbar in, ja. in, in, in Frage so, von Ökonomie. Dann haben wir noch eine Lok. Ähm, die hat das sogenannte Santa Fe Design. Ja, Kansas City. Okay. Ja, das sage ich ja gar nicht so verkehrt. Nein, nein, du warst in der Nähe. Das ja, ist in der Nähe. Das ja, ist schon ja, mal viel wert. Richtiger Kontinent. Schon viel wert. Das ist Eifel auf, eine Strabag-Maschine, ja, ja. sehr farblich und, und äh, so ein bisschen amerikanisch sieht das aus. Was und, äh, auffällt, sind immer, wenn die Loks hier umlackiert werden, dass die sozusagen, wenn die auf deutschen Gleisen rollen, wirklich ein außergewöhnliches ja? Design haben. Ja, 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 die wollten sich äh, bemerken. Ja. Ja, also wie gesagt, ich nehme an, der, der Geschmack der EVU-Unternehmen hat gesagt, nee, also so eine braune, eine schnöde braune oder schnöde Lok, rote Lok nehmen wir nicht, <lacht> Nein. sondern die muss richtig bunt sein. Und das ist bunt. Das ist bunt. Das, da, da sind wir Aber die fällt auf, die fällt ja, sofort auf, oder? Absolut, absolut. Absolut. Man kann es mögen oder nicht mögen, aber farbfroh ist es allemal. Ach du, äh, Finn, äh, ich mag es mittlerweile sehr, dass also bunte Loks, es ist ja langweilig, wenn immer nur eine rote Lok kommt oder eine graue oder nur eine ja, schwarze Lok ja, immer ja, zu kommen. Das ist so, doch eigentlich unmöglich, oder? Ja, ja, das wird langweilig, das auch. Ja. Immer das gleiche Fall, jahrelang. Zehn Jahre, zehn Jahre, zehn ja. Jahre, äh, deswegen, Jahre lang. Deswegen sage ich ja, die Deutsche Bahn hat ja nun glücklicherweise auch viele, wie soll ich sagen, Designs auf die Maschinen ja, gebracht. Ja, 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 und ja, jetzt, auch als Werbeträger und so weiter. Ja, jetzt, ist eigentlich schöner anzusehen. Ja, ja. Und viel war ja schon, ja. variabel und kommt immer was Neues. Schön. Ja. Und beschert euch Modellbahnherstellern immer wieder neue Arbeit. Das tut auch nicht weh. <lacht> okay, so, dann nehmen wir mal die nächste. Ähm, die hat auch etwas, obwohl die nicht so bunt ist, wie man so schön sagt, sondern die Maschine hat was. Warte, ja, es, das, Bild. Da. Das, das, das wird mit der Zeit wird es besser. Es sind von Anfang an habe ich gedacht, was ist denn das und welche Farbe haben die da gewählt, aber es äh, äh, kommt hat, besser mit der Zeit. Also, sie hat was Elegantes für ja, mich. Also ja, die, so ja. eine Maschine, wo du sagst, oh, oh, guck mal an. Du. Fast ein bisschen klassisch. In ja, 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 genau. So ein bisschen elegant, wenn man es richtig genauer anschaut. Das ist die BS, BS in, in Braunschweiger ja. Region, die fahren rundherum da oben. Und vor allen Dingen musst du ja auch jede Variante, die du bringst, ja auch vom Gehäuse ein neu designen. Das heißt also, ja. die müssen ja angepasst werden. Ja. Jede No-Hub sieht nicht oben aus wie eine No-Hub. Also die, die typische No-Hub, das ist ja immer geändert worden. Wir, wir haben 13 verschiedene Loopkasten gemacht. Ja. Wir haben fünf verschiedene Dächer gemacht. Ja. Wir haben eine unzählige Anzahl von Frontteile ja. gemacht. Ja. Ja. Wir haben drei ja. Drehgestellblenden, drei Treibstofftanke. Die sind alle unterschiedlich. Ja, ja. Also ich finde, ich finde, das ist schon eine beachtliche Leistung und 
auch eine, eine Herausforderung, diese Maschinen entsprechend so zu bringen, wie sie mal ausgesehen haben. Es ist viel Aufwand und viel kostet viel in den Vollbau. Und dann kommt vielleicht noch ein deutscher Unternehmer und baut ihn noch ein bisschen um, dann stellst du plötzlich ganz dumm da und sagt, oh scheiße, das, das muss ja ganz anders aussehen. Ja, das nein. ist sicherlich schwierig, oder? Das ist eine Geschichte, wie diese Periode und dann wird das geendet, dass ja. äh, überlegen wird, ob es möglich ist oder vernünftig ist, das, das zu machen. Aber mhm. es ist eine Geschichte, ja, dann passt schon. Und es ist selbstredend, liebe Freunde, wir haben es mal kurz erwähnt, aber ich muss es nochmal dazu sagen, es sind Superline-Modelle. Das ist, das ist Topline. Äh, Topline, Entschuldigung. Ja? Entschuldigung, das war am Ende des Tages doch etwas zu viel. <lacht> das Alle in Topline-Ausstattung, das heißt also digital. Sound. Alles da, was man haben will. Neue Führerkabine, ja. neue Drehgestellblenden, ja. viel Licht in Maschinenraum, ja. Detailier, über alle Details übergegangen und, die und verbessert. Die kam ja vorher ja, ja, im Sommer, im Spätsommer hast du die gebracht. Und was man immer wieder dazu sagen muss, liebe Freunde, diese Lokomotiven sind auch, äh, sage ich mal, AC-freundlich. Um ja. das mal ganz vorsichtig zu sagen. Man kann diese Lokomotiven äh, mit wenigen Handgriffen auch als äh, AC-Lokomotiven umrüsten. Ja. Es gibt Rädersätze zum Umrüsten, es gibt die Schleifer zum Umrüsten, die man ja, ja. eigentlich selbst bewerkstelligen kann. Ja, ja, und das, wir haben ein System gemacht, wir haben auf die Platine einen Schalter, AC, DC, ja. kann man darüber schieben. Und die, wir haben so eine Klick und Schleife, man ja. wird eingedrückt genau. und dann laufen sie schon auf Wechselstrom, wenn die Leute die letzte Ausgabe von C-Schienen haben. Ja. Weil da haben Märklin sich an die übrige Welt ja. angepasst mit die Achsbreite. Die ja. haben die ein bisschen breiter gemacht, dann läuft es. Haben, haben die Leute alte Schienen, müssen die Rad, Radumtausch genau. machen. Genau. Aber das ja. ist auch einfach. Genau. So ist es sehr einfach zu machen und das wird einfacher mit, ja. mit neueren Sinn. Wie hast du geschrieben? On Click, also einfach ein Klick und dann sind die ja. Dinger drin. Ja, drückt ihn und es fertig. Kinderleicht zu bewerkstelligen. Kinderleicht, 10 Sekunden. Ja, also liebe Modellbahnfreunde, gute Nachrichten zumindest für die Berglinisten. Wenn Sie sich für eine NoHub interessieren und vor allen Dingen auch für deutsche Varianten, dann, äh, wie gesagt, kann man, willkommen. kann man das machen. Ja. Jetzt kommen wir natürlich zu einer Lok. Mit der Betriebsnummer 1131, die gehört der Altmark ja. 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 Das ist so, eine, so ein Liebling von mir. Das ist die Lok, wo ich gesagt habe, wo sich die Armhaare aufstellen, wenn die Gas gibt. Die hat nämlich einen besonderen oder einen anderen Schalldämpfer, der ja. Ja, rubbelt ja. richtig ja. los. Das ist unglaublich. Da vibriert alles um sie rum, wenn die loslegt. Das sind im Bär die originale amerikanische Sache. Ja, ist egal. Ja. Aber die Lok ist der Hammer. So, die 1131, auch genannt die Olsenbanden-Lok. Ja. So. Olsenbande ist bekannt überall in Europa. Die Olsenbande ist bekannt, in Skandinavien sicherlich auch. Ja, ah, ja, wie und wie. So, die Ex-DDRler wissen sowieso, was los ja, ist mit der ja, Olsenbande. Da gab es ja unzählige viele Filme. Ja. So, und apropos unzählige viele Filme. Zu dieser Lok kann man, wenn alles gut geht, demnächst, liebe Freunde, auch die Olsenbande dazu erwerben. Können, kann man. Kann man. Kann man. Da sind diese Figuren da. Ja, so, da sind sie. Ja, ja, sind, das sind die drei Verbrecher, ja. die sozusagen hier, äh, naja, wie soll ich mal sagen, äh, einen Streich nach den anderen gemacht haben ja, ja, ja. und immer verloren haben, kurioserweise. Immer, die immer, haben immer den Fall Immer was Egon. fast gegangen. Und Egon kommt in Klasse. Egon hat immer <lacht> irgendwo ähm, Mist gebaut. Das wollte ich Ihnen, wie gesagt, noch zeigen, dass zu dieser Lok demnächst, gehen Sie ruhig mal öfter spazieren auf den Webseiten von NMJ oder schauen mal regelmäßig meine Sendung. Ich werde bestimmt der Erste und der Schnellste sein, der Ihnen dann sagt, jetzt gibt es die Dinger. Ja, schön. Machen wir es so. Machen wir es so. Gut. So, dann haben wir natürlich noch eine, eine typisch deutsche Lok hier. Letzte Variante von die deutsche Reihe, das... Ja. Jetzt neu ist. Die Strabag hat ja sehr unterschiedliche Designs gehabt. Die haben viele, viele gehabt. Die haben es ständig geändert. Es gibt den grau, grau weiß Swatsche ja. und der rot weiß Swatsche und das Eifel da und der ja. Demonstrator. Weil ja. Die blaue da, ja, die waren genau. alle Strabag. Ja, aber eine weiße Lok, 
bin da nicht so dafür, weil die sind sehr dreckanfällig, oder? Ja, und die haben es gut gehalten. Also ja, du siehst ja. immer noch Bilder von ja. dieser grau -Weiße. Es ist gut gepflegt, also überraschend, würde ja, ich sagen. Ja. ja gut, da musst du wahrscheinlich auch Hand anlegen und viel Liebe haben zu so einer Lok, dass du also ja. äh, diese Maschine magst. Ja. Ich meine, was geblieben ist, sind die typischen Schriftzeichen, die Aufdrücke sind geblieben, aber die... Die Farben haben halt ständig gewechselt. Ja, ja. Das ist, die haben so, so gemacht. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht gibt es viele verschiedene Divisionen. Jeder für sich wollte seine eigene Farbe haben. Mhm. Aber darüber weiß ich gar nicht. Ich habe nur die Modelle gemacht von den Waschonen, ja. das wir gesehen haben ja. und sagt, schön gefunden haben. Und dann das machen wir. Ja. Jetzt kommen wir weiter zu dem nächsten Highlight. Und das ist ja wirklich neu. Du hast mir gesagt, dass du die Fix noch hier auf die Messe mitgebracht hast. Dayzugwagen aus Holz. Ja. Oder sagen wir mal so, in Holzverkleidung, wie sie früher ja gefahren sind. Ja, ja. Ähm, wir haben auch hier auf der Anlage äh, die Modelle mal ja, hingestellt. So einen typischen Schnellzug, Eilzug oder was? Von... Äh von dieser ist eine Periode von 54 bis äh, 66, 66 waren ja. die so mit diesen grünen Lokomotiven und die Holzwagen war besonders. Die kamen Ende 18. Jahrhundert, aber dieser Wagentyp wurde dann ab 1910 mhm. produziert und die waren in Betrieb bis 1983. Überleg mal, wie alt die Wagen sind. Ne? Und die sind mit allen anderen modernen Wagen zusammengelaufen, ja. auch noch. Wollen wir hin. Was für Wagen sind denn hier eingereiht? Das ist eine zweite Klasse Wagen mit dem alten alte Dach, mit dem Aufbau. Ja. Erinnert ja an die bayerischen Schnellzugwagen. Genau, und die mit diesen Oberlichtfenstern ja. auch. Ja. Das kommt später einmal, dann machen dann wir das. Das ist der gleiche Wagen, aber mit, mit neuerer Version. Mit also schon ein bisschen Dächern. modernisiert. Ab 1907, ab 24 kann man mit diesen Dächern. Okay. So, dann kommt ein äh, Speise. Speisewagen, ja, ich sehe es gerade. Es ist eine kombinierte Speise mit einem kleinen Speiseabteil und einem Personenwagen. Dr dritte, zweite Klasse, abhängig okay. von Periode. Die Wagen haben alle Inneneinrichtungen? Alle. Alle? Dann, Stühle. dann, dann haben wir noch einen Schlafwagen dran, für die, die weiterfahren wollten. Ja, und der Schlafwagen ist dann überall in Norwegen gegangen und bis zu Kopenhagen. Ja. Das ist eine, eine erste, zweite, dritte Klasse. Schlafwagen. Okay. Ne? Wollen, und der wollen, letzte Wagen ist dann sozusagen eine Art Packwagen mit Personenabteilen? Personenwagen mit Gepäck und äh, ja. Kondukteurabteil. Okay. Ah, wenn auch mal Gesetzlich war das notwendig mit so einem Schaffnerwagen. Gesetzlich okay. war mit den mit die Fachwerkschaften geregelt. Ja. Ich musste eigene eigenen Wagen haben. Okay. Ich meine, es ist ja immerhin. Ja. Ja, die, die, die teuerste Wagen oder die mindeste. Die Beamten müssen geschont werden. Ja, und die, die, die am wenigsten Geld verdient haben, ja, diese okay. Wagen. Na, immerhin, da wäre ich doch Kondukteur geworden, weil ja, ich ja, wenigstens ja, einen, ja. einen eigenen Wagen habe und wäre immer unterwegs gewesen. Stimmt schon. So, diese Wagen, die wir gerade gesehen haben, ähm, sind die schon am Markt? Kann man die schon kaufen? Kommt in eineinhalb Monaten, kommen die kommen acht Varianten. Die sind schon fertig, wir ja. müssen ein bisschen Montage machen. Sagt der alles ist da vorbereitet, so sagt man innerhalb zwei Monate. Schafft man es doch bis Weihnachten? Ja, dann locker, die sind fertig, die sind fertig gestrichen, okay. die sind fertig gedrückt. Ja, ja. Man muss nur montieren. Okay. Wir haben in letzter letzten Minute eine Änderung auf ein Ding gemacht und deswegen soll es eigentlich ja. hier sein. Okay. Aber kommt immer was. Okay. Kommt immer was, was man verbessern muss. Jetzt kommen wir mal zu einem Kapitel in unserer Berichterstattung, was ja eigentlich gar nicht so toll war für dich. Ja. Wir haben, oder besser gesagt, du, wir waren alle froh und glücklich, dass du umgezogen bist in einen noch größeren Laden. Da beneiden dich sicherlich ganz, ganz viele drum. Ja, ne? Glaube ich schon. So, und du bist eingezogen. Ja. Und was passierte dann? Ja, wir hatten am äh, 15. Februar, nein, <lacht> Entschuldigung, 15. Januar hat ein Land ausgebrochen in unsere elektrische Anlage. Ich lag im Bett in Korea, hat geschlafen und Knöt hat mich angerufen, mein Sohn ja. hat mich angerufen und hat das, das Geschäft brennt. Ja. Das habe ich, dann habe ich nicht gut geschlafen ja. danach. Das habe ich, 
Was geht denn einem durch den Kopf, wenn dann so eine Nachricht kommt? Alle möglichen Dinge, alle möglichen Dinge. Das Zeit steht still, du weißt nicht, du bist weit weg und du weißt nicht, was passiert ist. Du kriegst ab und zu Telefonate, etwa 17 Grad kalt und knüht dann da draußen in nur so eine Jacke ja. und konnte nicht mehr rein, weil die Feuerwehr da <lacht> gearbeitet haben. Ja. Und äh, dann um 5 Uhr, 5 Uhr in der Nacht war es klar, dass äh, es gelöscht war. Aber die, ja. das war schwierig zu löschen. Ja. Und das Feuerwehr, hatten, die haben gesagt, 20 Minuten, ohne dass niemand da war, hat alles aufgebrannt. Alles. Alles ausgebrannt. Alle waren da, Gebäude, alles. Ja. So, wir haben, wir haben Glück in Unglück ja. gehabt, trotz allem. Ja. Du hast uns ja auch ein paar Bilder mitgebracht. Ich weiß nicht, ob wir sie schon gesehen haben. Ach, die haben wir schon gesehen. Ich war jetzt so beschäftigt, weil gedanklich ist das ja ein Horror für dich. Ja, ja, für ja. jeden eigentlich, der einen Laden ja, 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 eingerichtet ja, ja. hat. Und dann eben äh, sowas erleben muss, dass sein eigenes Hab und Gut, was man gerade so ein bisschen aufbaut. Ich hoffe, du warst gut versichert. Ja, wir waren gut versichert. Wir sind gut versichert. Ja. Abbruch und waren für die Versicherung. Also alles gut gegangen am Ende, ja. aber eine wahnsinnige Arbeit. Wir haben 15.000 Artikel im Shop, müssen wir zweimal waschen mit allen Innenrichtungen. Und dann müssen die Waren im Lager alles wegtransportiert werden. Ich wollte gerade sagen, man kann es ja nicht mehr verkaufen, wenn man nein, das nein, anders nein, ne? nein, Wir waren sieben, sieben Wochen geschlossen und die Waren im Lager, die mussten in der Usun kommen, um das Rauchgeruch wegzukriegen. Aber mhm. das haben die gut geschafft. Also, wie lange hast du jetzt sozusagen zugebracht äh, ohne Verkauf? Wie viele Tage warst du denn so Hände gebunden? Konnte ich nicht. Ja, wir sind eigentlich sieben Wochen war das Geschäft äh, geschlossen, aber wir könnten nach vier Wochen ein bisschen äh, Webshop verkauft haben, Dank. was wir in den Laden gehabt ja, haben. Lagert, nicht nicht Lagerbestände, weil die waren weg. Also. Okay. Schwierige Periode ja. und viel Arbeit. Das kann ich mir vorstellen. Obwohl, die sagen, Versicherungsgesellschaften zahlen alles, ja. aber du musst dabei sein mit voller Kraft ja. und ja. alles. Äh, nun wollen wir ja die Sendung nicht schließen mit einer negativen Nachricht, weil das ist ja doof, wenn man jetzt sagt, du bist abgebrannt. Ähm, wir wollen eigentlich den Tag positiv ausklingen lassen. Ja. Und da gibt es ja eigentlich bei dir hier am Stand, liebe Freunde, wir werden es gleich zeigen. Eine Tradition, Sie sehen auch im Hintergrund ganz viele Leute stehen. Ja, das ist unsere, unsere Institution, sagen wir ja. bei, auf Norwegisch. Unsere Happy Hour. Die Happy Hour. Und das ist das Schöne, liebe Freunde. Hier an diesem Stand ist die Modellbahnindustrie vertreten. Ja. Über Grenzen hinweg, sonst gucken Sie den ganzen Nö, Tag nicht an. Aber hier, nee. zur Happy Hour, sind wir alle zusammen. Alle zusammen. Und wir trinken was. Wir haben Traditionen dafür ja. seit Jahren, dass wir dann ein bisschen norwegische Akkuvit hinbringen. Elchwurst natürlich. Elchwurst, haben Sie das gehört? Elchsalami da. da. <lacht> Und dann haben wir holländische Käse, dank ja. sei unser holländischer ja. Messerchef damals. Ja. Italienische Salami. Und unsere, nicht zu vergessen, unsere wunderschöne italienische Olivenöl aus der Toskana. Wir, wir sind der einzige Modellbahnhersteller, glaube ich schon, ja. das hat eigene Olivenölherstellung in, in genau. der Toskana. Das wollte ich mal auf den Punkt bringen. Der Finn ist der einzige Modellbahnhersteller, der eigenes Olivenöl hat. Wenn das nichts ist, liebe Freunde, weiß ich auch nicht. Schön. Das ist äh, Yin und Yang auf China, diese Balance ja. zwischen, äh, zwischen den Dingen. Back to basic, auf den Land arbeiten und dann die Bäume schnitten, bist du da und dann komme ich zurück in eine Modelleisenbahnwelt und genau. dann ist er auch so das Session. So, da würde ich sagen, ich danke dir wie verrückt, dass wir sozusagen etwas schneller heute mal so den Durchlauf geschafft haben, wobei es ist auch schon wieder fast eine halbe Stunde geworden ist. Ja, ja, also fast, fast. Ob schnell oder nicht schnell, halbe Stunde ist es immer. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal die Neuheiten und vor allem die Top-Neuheit hat man ja zum Schluss gesehen, ja. die Wagen. Ja, und ich würde sagen, wir schließen uns jetzt einfach hier der Gemeinschaft mal an. Sie müssen leider draußen bleiben, es nutzt alles nichts, es ist ganz einfach so und lassen den Abend oder den heutigen Tag vor allen Dingen angenehm ausklingen. Vielen Dank. 
Toll, dass du da gekommen bist, dass du für uns berichtet haben und herzlich willkommen beim Happy Hour. Danke. In dem Sinne, liebe Freunde, wir sehen uns dann morgen wieder zur Live-Produktion. Die Videos stellen wir dann anschließend immer gleich ins Netz, sodass wir sie immer schön teilhaben lassen, was so den lieben langen Tag hier passiert. Ich hoffe, das war heute für Sie ganz interessant. Donnerstag, der 18. April, ist für uns erstmal produktionstechnisch Geschichte. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Tschüss. Dank. Alles klar. Tschüss.